प्रेस द बेल आइकन ऑफ ई पाठशाला चैनल एंड नेवर मिस अनदर अपडेट सो गाइज नाउ वेलकम बैक टू योर क्लास एंड दिस इज योर विजय हेयर और बहुत बहुत स्वागत है आपका ई पाठशाला के चैनल पे जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास ट्वेल्थ की ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे और ये वीडियो का आप देखेंगे पहला पार्ट है और चैप्टर फिफ्थ है ये प्राइमरी एक्टिविटीज से रिलेटेड यानी कि प्राथमिक क्रियाएं बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट ह्यूमन ज्योग्राफी हम ह्यूमन ज्योग्राफी मानव जो क्या कहते हैं ज्योग्राफी होती है यानी कि भूगोल मानव भूगोल उसके बारे में हम स्टडी करते हैं इस बुक के अंदर सो दैट इज़ वाई अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कि अगर हम मानव भूगोल की स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन जोग्राफी की स्टडी कर रहे हैं तो ह्यूमन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसका रिलेशन कैसा होगा ठीक है सो लेट्स टॉक अबाउट इन दिस वीडियो अबाउट द प्राइमरी एक्टिविटी बहुत ही ब्रॉडली चैप्टर के अंदर प्राथमिक क्रियाओं के बारे में बताया हुआ है तो हम बहुत डीपली जानने की कोशिश करेंगे ठीक है सो सबसे पहले आपको जानना होगा क्रियाएँ क्या होती है आपने इंग्लिश में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा एक्शंस वर्ड ऐसे वो सारे एक्शंस वर्ड जो शरीर के बॉडी पार्ट से होती है वो सारी क्रियाएं होती है एक्टिविटीज़ है ना लेकिन दोस्तों उससे पहले जानना होगा आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिकॉज प्राइमरी एक्टिविटी भी एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी है और कितने टाइप की हमारी एक्टिविटीज़ होती है जिसका रिलेशन कहीं ना कहीं ह्यूमन जोग्राफी से जुड़ा हुआ है तो इस प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले हम ह्यूमन एक्ट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसे समझेंगे जिसमें आप ये देखेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर एक ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे जनरेट इनकम हो यानी कि इनकम जनरेट की जा सके इनकम बनाई जा सके उसको एक इकोनॉमिक टर्म के अंदर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया हुआ है इसे इकनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं मतलब ऐसा कोई भी काम जो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं पैसे जनरेट करता हो पैदा करता हो उसे आप या उसका कहीं ना कहीं रिलेशन पैसे कमाने से रिलेटेड हो चाहे वो खेती का काम हो चाहे वो किसी भी चीज़ का काम हो तो उसे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे सो अबाउट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर क्योंकि अगर आप देखेंगे कि प्राइमरी एक्टिविटी भी एक कहीं ना कहीं एक इकनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है सो बेसिकली जोग्राफिकल ने इसे तीन टाइप के एक्टिविटीज़ में बांटा हुआ है और प्राइमरी एक्टिविटी में जैसे आप फिशिंग फार्मिंग माइनिंग सेकेंडरी एक्टिविटी में जैसे जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं कार फैक्ट्री ब्रेवरी फॉर मिल सर्विसेज जैसे आप तर्शरी एक्टिविटी कहते हैं फिर ये कॉटनरी एक्टिविटी आ गई मतलब जो एक्टिविटीज़ है उसे चार हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है बट बिफोर Starting this chapter, you need to understand about the primary activity. In this video, we started only primary activity. ठीक है तो primary activity होती क्या है प्राथमिक क्रियाएँ होती क्या है उसे आप समझिए पहले और फिर इसके deeply level पर हम जाएंगे और समझेंगे इस चैप्टर के बारे में ठीक है सो प्राथमिक क्रियाएँ क्या होती है प्राथमिक क्रियाएँ वो होती है जिसका रिलेशन डायरेक्टली पर्यावरण से हो इन्वायरमेंट से हो मतलब ऐसी एक्टिविटी जो होती इकोनॉमिक एक्टिविटी है लेकिन उसका रिलेशन कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्वायरमेंट से होता है इन्वायरमेंट बोले तो लैंड हो गया वाटर हो गया ठीक है फॉरेस्ट हो गया उसके बाद आ, कुछ भी मतलब मैं ये सारी चीज़ें कह सकता हूँ कि जिसका रिलेशन डायरेक्टली क्या कहते हैं आपका रिलेशन हो इन्वायरमेंट से या कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा हो उसका उसकी पूरी डिपेंडेंसी पर्यावरण पर रिलेटेड हो इन्वायरमेंट पर रिलेटेड हो इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो कुछ काम कर रहा हो ठीक है ना उसमें ज़्यादा इक्विपमेंट का इस्तेमाल ना कर रहा हो उसे ही हम क्या कहते हैं प्राथमिक क्रियाएँ है बोलेंगे अगर आपको एग्जांपल समझना है तो एग्जांपल के लिए आप बोल सकते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग बहुत से अर्ली टाइम पीरियड पर मानव जाति शिकार किया करती थी और आखेट यानी कि आखेट यानी कि शिकार और उसके बाद भोजन इकट्ठा करने का काम जो था वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो उसका रिलेशन डायरेक्टली पर्यावरण से था शिकार पर्यावरण से ही हो सकता है क्योंकि उसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं पेस्टॉलिक एक्टिविटी जैसे आप पशु चारण गतिविधियाँ बोलते हैं बहुत सारे लोग क्या होते हैं झुंड के अंदर अपने बकरों को उसके बोल सकता हूँ भैंसों को या ऊँटों को एक स्थान से दूसरे स्थान माइग्रेट करते रहते हैं तो आप देखिए कि इसका रिलेशन भी डायरेक्टली कहीं ना कहीं पर्यावरण पर ही बेस्ड है फिशिंग एक्टिविटी वो तो डायरेक्टली बेस्ड है उसके बाद फॉरेस्ट्री वन से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं यानी कि लकड़ी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं सारे प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर है और दूसरा एग्रीकल्चर एंड माइनिंग दिस इज़ ऑल्सो कॉल जैसे आप 
कृषि और खनन क्रियाएं बोलते हैं वो सारी प्राथमिक क्रियाएं के अंदर आती है सो so, इस पूरे चैप्टर के अंदर पहले तो हम इन सारी एक्टिविटी को डीपली समझेंगे और और भी जो चीज़ें हो सकती है उससे रिलेटेड बातें करेंगे तो लेट्स लुक वन बाय वन ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग आपने बहुत टाइम पहले भी देखा हो एलेवेंथ क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा आपने देखा होगा कि कैसे मानव जाति आज से एंशंट टाइम पीरियड से पहले भी कैसे मानव जाति अपना भोजन ग्रहण करती थी अगर हम आदिम काल की बात करें एंशंट टाइम पीरियड की बात कर लें तो उनके जीवन के जीने का तरीका सिर्फ यही था गैदरिंग हंटिंग स्केविंग एंड फिशिंग इसी से ये लोग क्या कहते हैं अपने जीवन को गुजर बसर करते थे खाने योग्य जो जंगली पौधे होते थे या कंदमूल जिसे आप कहते हैं है ना खाने के लिए सारी चीज़ें वो इकट्ठा करते थे और जीवन के लीवीहुड का तरीका उनका यही था ठीक है सो so, इसीलिए आप देखेंगे कि इकट्ठा करने का मतलब हो गया कि जो बहुत टाइम पीरियड जब लोगों को कुछ पता नहीं था तो उस टाइम पीरियड पे वो बीज नट्स जामुन फल कन है ना जब सीड्स नट्स बेरीज फ्रूट्स टर्ब्स ये सारी चीज़ें आप बोलते हैं ये सारी चीज़ें जो लंबे समय तक क्या कहते हैं ख़राब ना हो उसको ये लोग इकट्ठा कर लिया करते थे क्योंकि आप देखेंगे कि अगर कहीं ना कहीं स्केविंग भी एक सही तरीका था क्योंकि जब बहुत टाइम पीरियड पहले जब मनुष्य जाति शिकार किया करती थी और शिकार करने के बाद टोटली डिपेंड होती थी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के ऊपर तो उन्होंने ये समझा कि कहीं ना कहीं हमें मांस को काट पीट के हमें क्या कहते हैं सेफ करने की ज़रूरत है ताकि लंबे समय तक ये चल सके अब जो सफाई करके स्केविंग करके रखने का काम था वो इनका डेवलपिंग पीरियड पे आया था ये छोटे छोटे मेम्बर्स को क्या करते थे कि काटते थे और काटने के बाद वो क्या कहते हैं इनको सेफ कर लिया करते थे जैसे सांप हो गया है ना बर्ड्स हो गए छोटे छोटे रेटल्स हो गए तो ये सारी चीज़ें ये लोग करते थे तो स्केविंग भी एक टाइम पीरियड था एंड देन शिकार करना तो उनका फेवरेट था क्योंकि 50 अगर आप देखें कहीं ना कहीं पाँच लाख साल पहले तो इसकी शुरुआत हो ही चुकी थी शिकार करने की तो ये सारी चीज़ें आप देखें कि फिशिंग है है ना मत्स्य पालन है ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उस समय पर जब ये फॉसल्स मिले तो इससे पता चला कि मानव जाति ये सारी चीज़ें हंटिंग एंड गैदरिंग बहुत टाइम पीरियड से ही करती आ रही है है ना तो आप ये देखेंगे कि आज की डेट में अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो इसके कुछ ना कुछ फ़ायदे भी हैं फ़ायदे ये है कि ये जो एक्टिविटी है बहुत पुरानी है एंशन टाइम से इस्तेमाल हो रही है और ये हर किसी क्लाइमेट्स के अंदर इन गतिविधियों को इन एक्टिविटीज़ को देखा गया है चाहे वो बहुत कठोर क्या कहते हैं इलाके में हो या बिल्कुल सॉफ्ट इलाके के अंदर हो ये देखने को हमें मिलता है इसमें हमें ज़्यादा पूंजी निवेश की ज़रूरत नहीं होती है अगर आपको हंटिंग करनी है तो नॉर्मल सा आपको क्या कहते हैं औजार रखना होगा है ना गैदरिंग करनी है तो भी आपको किसी बड़े इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है है ना इसमें आप ये देखेंगे कि जो ये ये वाली एक्टिविटीज़ होती है इसमें बिल्कुल लो लेवल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है है ना क्योंकि आपने देखा होगा कि जब क्या कहते हैं इंसान उस समय पर शिकार करता तो ज़्यादा बड़े इक्वमेंट का इस्तेमाल करता नहीं था तो आपको ये सारे प्लेसेस दिखेंगे इंडिया के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं हंटिंग होती है और ये आपको क्या कहते हैं एशिया क्या कहते यूरोप के इलाके में दिखेगा रशिया का अपर पार्ट है ये कनाडा का पार्ट दिख रहा है आपको ये साउथ अमेरिका का है ये अफ्रीका का पार्ट है है ना और ये थोड़ा सा इधर पार्ट है तो ये सारे पार्ट्स आप देखेंगे जहाँ पर क्या कहते हैं कहीं ना कहीं हंटिंग गैदरिंग और सबस्टांस गैदरिंग जो है वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे हुआ करती थी और आज भी होती रहती है एंड नेक्स्ट है हमारा पेस्टोलिस्ट जैसे आप बोलते हैं चरवाहे चरवाहों का मतलब ये होता है सिंपल शब्दों में कि जब क्या कहते हैं कोई भी ग्रुप या समूह अपने जीवन के लिए अपने जीवन के खाने पीने के लिए कहीं ना कहीं पशुओं के ऊपर निर्भर हो ठीक है ना तो उसे आप पेस्टोलिस्ट एक्टिविटीज़ बोलेंगे और ये आप ये देखेंगे कि ये हमेशा अलग अलग जलवायु के हिसाब से अलग अलग जानवरों के ऊपर निर्भर करता है मतलब कहने का मतलब ये कि विभिन्न जलवायु की परिस्थितियाँ यानी कि क्लाइमेट जो कंडीशंस होती है उसके हिसाब से इंसान अपने इलाकों में जानवर पालता है एग्जांपल के लिए अगर आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में अलग चीज़ें जानवर जैसे भैंस थोड़े याक टाइप जो लोग हो इंसान उन्हें पालना पसंद करते हैं अगर आप उत्तराखंड की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ अलग चीज़ें अलग क्लाइमेट कंडीशन है और वहाँ पे लोग अलग जानवरों को पालते हैं 
मतलब ये जो पेस्ट्रॉलिक गतिविधि है जिसे आप पशु चारण या चरवाही गतिविधियाँ बोलते हैं ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता है पूरी तरीके से और उसके हिसाब से लोग अपने जानवरों को पालते हैं अब जानवरों को पाल रहे तो इसका रिलेशन आप देखेंगे डायरेक्टली इन्वायरमेंट से है दैट इज़ वाई ये प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आता है तो इसमें क्या होता है इस पर डिपेंडेंसी जोग्राफिकल फैक्टर मैटर करती है और डिपेंड करता है कि इसका थोड़ा बहुत टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ है या नहीं उसके हिसाब से आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो पशुपालन जैसे आप बोलते हैं पेस्ट्रॉलिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं ये आज की डेट में निर्भर करती है और अगर आप ये देखेंगे कि पेस्ट्रॉलिक एक्टिविटी कितने टाइप की होती है तो बेसिकली दो टाइप की होती है घुमंतु चरवाहे जो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसमें ज़्यादा इक्विपमेंट या ज़्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती नहीं है और एक कमर्शियल लीवी स्टॉक रेयरिंग जिसे आप वाणिज्य पशुधन पालन बोलते हैं दोनों ही पेस्ट्रॉलिक एक्टिविटी है दोनों ही चरवाहे यानी कि पशुपालन है लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है तो एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करते हैं सो नोमैड हायरिंग जैसे आप हेडिंग जैसे आप बोलते हैं घुमंतु चरवाहे तो आप ये देखेंगे कि ये जो लोग होते हैं ना ये कहीं ना कहीं प्राचीन तरीके से इस्तेमाल ही कर रहे हैं मतलब प्राचीन एक्टिविटी इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन इसमें इनका जो भोजन कपड़ा रहने का तरीका उपकरण ये सब कुछ कहीं ना कहीं आप देखेंगे जानवरों पर ही डिपेंडेंसी इनको देखने को मिलती है मतलब अगर ये भैंस पाल रहे तो उनसे दूध मिल जाएगा अगर ये बकरी पाल रहे तो उनसे कपड़ा मिल जाएगा रहने के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन पे एक दूसरे के स्थान पे दूसरे इलाकों में आ जाते हैं उपकरण ज़्यादा इन्हें इस्तेमाल करना नहीं पड़ता है परिवहन के लिए भी ये जानवरों का ही इस्तेमाल करते हैं जैसे अगर ये घोड़े इस्तेमाल कर रहे हैं वगैरह वगैरह चीज़ें आप देखेंगे तो पूरी तरीके से इन्हें पशुओं पर ही निर्भर रहना पड़ता है और पालतू पशुओं के साथ इन्हें पानी के लिए और इनके खाने पीने की जो व्यवस्थाएँ होती है उसके हिसाब से इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करना पड़ता है मतलब आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि आज पहाड़ों के ऊपर घासें उगी हुई है तो ये पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं है ना और उसके बाद क्या कहते हैं जब पहाड़ों की घास ख़त्म होगी और नीचे के इलाकों में घास उग गई तो ये लोग वहाँ की तरफ चले जाते हैं इसे कहीं ना कहीं आप बोलेंगे कहीं ना कहीं डिसप्लेसमेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर देखने को मिलता है ठीक है ना तो खाना बदोश की लाइफ आप बोल सकते हैं ना खाना बदोश मतलब घुमंतु लोग जो मौसम के हिसाब से क्या कहते हैं मौसम में परिवर्तन के हिसाब से क्लाइमेटिक कंडीशन के चेंज होने के हिसाब से जानवरों को माइग्रेट कर देते हैं और ये खुद भी माइग्रेट हो जाते हैं है ना तो आप ये इलाके देखेंगे जहाँ जहाँ पर क्या कहते हैं आज भी कहीं ना कहीं नोमैट्स हेडिंग होती है यानी कि घुमंतु चरवाहे आज भी यहाँ पर हैं ठीक है थीके? और दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिससे आप देखेंगे इसे ट्रांस ह्यूमंस बोलते हैं मौसमी परवाह प्रवास सॉरी मौसमी मौसम का प्रवास यानी कि मौसमी प्रवास जिसे आप बोलेंगे इसमें क्या होता है कि चरवाहे जो होते हैं ना पानी की तलाश में और चारा घा यानी कि खाने पीने की तलाश में जिनके जो उनके जानवर होते हैं उनकी तलाश में मौसम के हिसाब से ट्रांस ह्यूमंस करते हैं मतलब माइग्रेट कर जाते हैं मतलब आप देखेंगे कि जो जब समर का टाइम पीरियड होता है जब गर्मियों का टाइम पीरियड होता है तो ये माउंटेन्स की तरफ चले जाते हैं मतलब जहाँ पे थोड़ा सा खाने पीने को मिल जाता है और जब माउंटेन्स में ठंड आती है तो नीचों के नीचों के इलाके में उतर जाते हैं तो इसे ही ट्रांस ह्यूमन्स की जोग्राफिकल लैंग्वेज में से बोला हुआ है और आप देखेंगे कि बहुत इलाकों के अंदर ये लोग पाए जाते हैं आज की डेट में भी ठीक है ना जैसे कि एग्जांपल के लिए जो जातियाँ हैं जो स्पेशली ये नोमैट साइडिंग करती हैं जो लंबी दूरियाँ तय करती हैं गर्मियों के मौसम में कहीं और और ठंड के मौसम में कहीं और ठीक है ना इसे ऋतु प्रवास भी शॉर्ट टर्म में बोला जाता है तो आप देखेंगे गुज्जर्स हैं और उसके बाद गुज्जर बकरवाल्स हैं ये भी माइग्रेट होते रहते हैं एंड देन उसके अलावा अगर हम देखेंगे नाइनटीन सेंचुरी के अंदर भेटियाज है शेर शेरपा है किन्नौरी है ये हिमाचल प्रदेश के ऐसे इलाके हैं जो कहीं ना कहीं चक्रीय आंदोलन जैसे वही मैंने बोल दिया कि साइकिल मूवमेंट करते हैं मतलब समर और विंटर के हिसाब से अपनी आ, इलाके को चेंज करते रहते हैं तो ये कहीं ना कहीं गढ़वाल के आसपास के इलाकों में भी रहते हैं तो ये इनका थोड़ा टाइम पीरियड है आप देख सकते हैं ठीक है ना वैसे तो अब इनकी संख्या घटती जा रही है क्योंकि सरकार ने कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लिमिटेशन लगा दी है आप कहीं किसी जंगलों में जा नहीं सकते हैं 
दूसरों के जंगलों में जान सकते हैं हंटिंग के लिए सिलेक्टेड प्लेस बना दिए हैं है ना वो बहुत सारे कारण हैं सो so, दूसरा अगर आप देखेंगे कि कमर्शियल लिवी स्टॉक ट्रेलिंग तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इनसे बिल्कुल हटके हैं बिल्कुल हटके क्यों है क्योंकि अगर आप देखेंगे चरवासी जो लोग होते थे वो तो क्या कहते हैं समय के हिसाब से एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करते रहते थे लेकिन ये लोग कभी भी माइग्रेट होते ही नहीं हैं कभी माइग्रेट क्यों नहीं होते क्योंकि ये लोग एक पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज मैनर में रहते हैं मतलब ये लोग जानवरों का पालन एक पूरे शेड में करते हैं और उसमें क्या होता है किसी एक ही जानवर के ऊपर क्या कहते हैं पशुपालन करते हैं इनका परमानेंट रेंज होता है ये कहीं पे भी माइग्रेट नहीं करते हैं जैसे वो माइग्रेट करते थे ये लोग क्या कहते हैं पूरी तरीके से प्रॉपर स्ट्रक्चर्स के बेस पे इनके पास ऑर्गेनाइज साइंटिफिक मैनर्स होते हैं जिसके हिसाब से जानवरों को पालते हैं इनको पूरी तरीके से पता है कि कैसे इनके जानवरों का इन्हें देखभाल रखना है इन ये क्या करते हैं जानवरों को छोटे छोटे रेंज में बाँट देते हैं इससे क्या होता है कि खाने पीने की व्यवस्था अच्छी हो जाती है ये पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि उनकी तादाद को बढ़ाया जा सके जैसे ब्रीडिंग बोलते हैं उसके हिसाब से इनको बढ़ाया जा सके उनकी कहीं ना कहीं डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए हेल्थ केयर के लिए इनके पास डॉक्टर्स होते हैं ताकि एनिमल्स की संख्या इनकी कम ना हो है ना तो देखेंगे आप बिल्कुल तरीके से ये बिल्कुल अलग है है ना अब यहाँ पे वही ये पूरी तरीके से स्थायी क्षेत्रों का अभ्यास की जाती है और ये खेत जो जो क्या कहते हैं रेंज होती है वो उसमें ही जानवरों को रखते हैं ये लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो जितने हिसाब से इनके पास खेती होती है खाने पीने का चारा होता है उसी के हिसाब से पशुपालन यानी कि उसी हिसाब से जो आपके जानवर होते हैं चाहे भैंस हो गया चाहे कुछ भी हो गया ये उतने ही कैपेसिटी के हिसाब से क्या कहते हैं अपने जानवरों को रखते हैं जिनको वो खिला सके ऐसा नहीं कि वो अनगिनत पाल लिया और इनको छोड़ दिया कि जाओ खाते रहना है ना तो ऐसा नहीं है इनका और ये आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ के इलाकों में ये आज भी कमर्शल जो क्या कहते हैं रेयर लिवी स्टॉक है वो हो रहा है तो ये पूरी तरीके से आपको पहले पार्ट के बारे में बताता है एंड आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो एंड लेट्स मीट बहुत बड़ा चैप्टर है ये लेट्स मीट इन सेकंड पार्ट सो दिस इज इट इन दिस पार्ट तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ये पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत